te maken bij Matthäus hoofstuk 7. Dan saam lees vanaf vers 15 tot en met vers 20. Matthäus hoofstuk 7 vanaf vers 15. Ek gaan vir die voor. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapskleere na julle kom en van binnen roofsichtige wolwe is. Aan hulle vruchte sal julle hulle ken. Een mens plik toch nie druive van doorings of feie van distels nie? So dra elke goeie boom goeie vruchte, maar een slechte boom dra slechte vruchte. Een goeie boom kan geen slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. So sal jylle hylle dan aan hylle vruchte ken. Net tot daar ons voorleesing uit die woord van Heere. Kom ons Ek vraag dat die mannen staan en dan verenig ons in gebed. Almachtige Heere en Himmelse Vader, Heere, baie dankie vir die voorig wat ons het om hier saam te kan vergade. Heere, u wat gesprek het en dit was so. Heere, u wat bepaal het en dit sal wees tot in eeuwigheid. U wat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die eeuwige God, die almachtige Vader, onsienlik, onverderflik, die eeuwige Vader, vrede vir ons. O Heere, ons loof en ons prijs u naam in hierdie dag. Heere, o, hoe groot en hoe goed is die genade en die warmhartigheid oor ons, Heere, dat die ons aangesien het, na ons gekyk het, en Heere, innig vir ons jammer gevoel het, en die prijs betaal het, vir die die gerechtigheid, die prijs betaal het, wat die eie weet, vereis het. Dankie Heer, dat ons in hierdie dag as gemeente voor u kan buig, terwyl ons land in chaos is, terwyl die regering in chaos gedompel is, en Heer, ons hoor van op hernieuwe en op nieuwe politieke beloftes wat gemaakt word, maar o, Heere, as hulle maar net weet, dat jy in beheer is, as hulle jy maar net sal eer, en jy sal aanbid, o, Heere, dan sal hulle weet, dat hulle niks kan doen, as dit nie jy wil is nie. Daarom kan ons vir hulle bid, daarom het ons die verantwoordelijkheid om vir hulle te bid, net soos ons daar die verantwoordelijkheid het, om te gaan stem, o Heere, dat ons stem in die stil word, in ons binnenkamer nie. Dank je dat ons kan bid, as gemeente vir elke persoon, wat op ons sieke lijst is, Heere, jy ken elke naam, jy ken elke omstandigheid, o Heere, jy weet, jy weet nog voor ons weet, wat met ons fout is. Jy ken die lichaam. Jy woord sê, jy die lichaam kunstig berei. Jy het dit gedoen, o Heere. Dank jy dat ons ook nou voor jy mag buig vir voedsel, vir voeding, Heere, uit die woord. 
levensbrood, levende water, Heere, dat dit ons sal vervul, ons sal versadig, maar ook, Heere, dat het ons sal los met de begeerde na meer. In naam van Jezus Christus. Amen. In vers 20 lees ons hierdie woorde, so sal jylle hulle dan aan hulle vruchte ken. En ek wil vandag met die praat oor die thema oor bome en vruchte. Oor bome en vruchte. Nou ja, vir iemand wat in daar die wereld groot geword het en een mooi geestelike context aan hier die vergelijking kon gee, was daar seker niemand beter as die Heere Jesus Christus nie. Want dit was baie logies, wat hy gesê, dat aan die opbrengs van die boom, dat dit die aard van die boom sou openbaar. En terwijl ek so voorbereid het aan die boodskap, toe kom ek op een stikkie af, wat die professor skryf van geënte bome, en dit het my toe nou so'n bykie um, geïnteresseer. Want wat van geënte bome? Ek het nou gehoor, hulle plant een appel in op een op peerboom, en dan groei daar appel en een peer. En dat nou so'n bykie verder lees, is my baie interessant, dat hier die boom, hoor nou, die boom, verander. Wanneer as jy die peer afgekap het, die tak wat die peer, as jy hom afgekap het, dan verander die boom, in die appelboom. Baie interessant. Maar aan die aard van die oprings, die vrug wat die boom dra, sal jy die aard van die boom kan identificeer. Met ander jy sal weet, is een appelboom of een peerboom of een limoenboom of wat het ook al mag wees. En in hierdie laaste gedeelte, kan ons maar sê die slot, die afsluiting van Jesus Christus, sy berg predikasie, kom hy voor sy volk en hy waarske hulle saam met sy disciples tegen die valse profete. Hulle wat soos profete lyk, hulle wat met die voorkomst kom van heiligheid, maar van binnen soos wolwe was, Nou kan ek jy vertel, weer eens, Jesus kan die context gebruik, want de wolf is niet een vreemde dier, vir daar die volk en daar die wereld deel nie. Hoeveel keer het ons gehoor, hoe David en gelees, hoe David sy skape moes beskerm, tegen die wolwe, tegen die bere en die lius. En die wolwe is Het is iets verskrikkeliks om te aanskou as hulle op jag is. Wat hulle doen? Het is verskrikkelijk, het is, het is vrees aan jaan. En so kom Jesus' profete by hom verder aan in die gedachte en, en hulle vraag vir hom, wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? En hy verduidelik hulle, hy vertel vir hulle van die 70ste week van Daniel, en hy vertel vir hulle later uh, in hierdie uh, skrywe van Matthies, van die dinge wat sou gebeur het, tydens die groot verdrukking, en al daar die dinge wat sou gebeur het, en in besonder van die valse profete, wat sou opstaan, En in besonder gebruik die Heere juist hier die gedeelte om sy volk en sy disciples toe te ris, so dat hulle kon onderskui tussen die valse en die ware. In handelinge 20 vers 29 en 30 lees ons, want ek weet dit, dat na my vertrek vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie, ja, 
uit jullie zelf zal daar mannen opstaan wat verkeerde dingen praat om die disciples weg te trekken achter hulle aan. Schrijft Paulus aan die ouderlingen van die gemeente van Everse in zijn afscheidsboodschap. En het was niet bij lang na Paulus hier die woorden geschreven dat precies dit in die gemeente van Everse gebeurt niet. Nie. Colossiëns 2 vers 8 Pas op, of pas dan op, dat niemand jylle as buit wegvoer dier die wijsbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlevering van die mensen, volgens die eerste beginsels van die wereld en niet volgens Christus nie. Want die sien reeds dat die Heere bezig is om sy volk te leer, aangaande die valse profete het hy geweet, dat die Satan nie so onnoosel is om zij boodschap die er goddeloze mensen te verspreiden. Hij heeft niet zijn boodschap verspreid die er onzedelijke mensen wat openlijk zonde geleerd heeft niet. Nee, hij doet het juist op die tien oorgestelde manier. En daarom waarschuwt die Heer zijn kinders. Want als die boom krip was, dan was die vrucht verseker slecht gewees. Want dit wat in die vlees geboren is, is vlees. En als die boom goed was, dan was die vrucht te goed. Want dit wat in die gees geboren was, was gees. Je weet ons leven in een tijd waar, waar we horde valse profete, leraars, ach, noem hulle nou maar wat je wil, uit elke gat krijgt wat daar denkbaar moeilijk is, en een lekker teiste op sociale media vind. Ek het, nou so rukkie terug, het ek een epos ontvang, of begin ontvang, van precies so'n persoon af. Hij zet niet zijn naam op nie, hy sit net sy bankrekening nummer op, en een telefoon waar je van mijn boodschap kan stuur. Hij zet niet zijn naam op. Nie. En hij vindt het thuiste. En hij vindt het gehoor. In Timotheus 6:20 schrijft Paulus van Timotheus: Hij zegt, O Timotheus. Bewaar jou pand en vermy die onheilige, onzinnige praatjes en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis, waarvan sommige beleidendes gedoen het en wat die geloof betreft op het daalweg geraak het. Je ziet als valse profete vandag, soos het al voor baie jare is, maar is aan die toeneem en vooral, vooral, Hoor nou, onder die Afrikaner, die Afrikaans sprekende gemeenschap. Valse profete wat kerken en gemeentes wil omgooi en mense mislei. En hulle doen het nie in die openbaar nie. Subtiel voor die inspiratie van die Bijbel ontken. Baie wetenschappelijk praat hulle van Bijbelse navorsing en Bijbelse kritiek. En dan sê hulle, hier die navorsing wat hulle doen, zal help om die waarheid naar voren te brengen. Maar eindelijk is hulle ontrouw aan die woord van die Heere. Eindelijk zit hulle in goddeloze oordeel oor die woord van God. En doen hulle oneer aan die levende woord van God. Wat is hulle vrucht dan? Goddeloosheid, 
onseerlikheid, hoogste dade, ons sien dit, ons sien kerke, ek het al gehoor, waar een predikant sy bier neersit, en dan gaan preek hy gauw gauw, dit is die vraag, Ek het al gehoor wat predikant het besope op die kansel klim en dan sê vir sy gemeente, jy wat sonne sonde is, gooi die eerste klip en dan lever hy een preek en hy wil sê, so sê die Heere. Maar hierdie valse profete nie altyd so duidelik nie, en die dinge wat hulle doen, is nie altyd so sigbaar nie, ons hoor dikwels, wanneer daar na hierdie mense verwees word, kyk wat sy prachtige levensleie hulle, ek het een ding gelees oor Joel Austin, en julle weet hoe ek voel oor Joel Austin, waar daar vertel word van, hoe prachtige mens hy is, en hoe wonderlik is, onkreekbare lewe, hy lei, hoe sagmoedig is hy, hoe liefdevol is hy, hoeveel goed doen hy, hy is ongelukkig, so dikwels deel, van daar die skaapskleere, wat die wolwe aantrek, wat die satan aantrek, om die kinders van die Heere te probeer, mislei, om hulle weg te lei, van die waarheid, En daarom is het so noodzakelijk dat kinders van die Heere sal leer om dieper te kyk. Om verby die voorkomst en verby die welsprekendheid te kyk. En het sal weet wat hulle te doen het met die valse leraar. Jy weet, ek wil nou vertel van die e-post wat ek ontvang en ek het eindelijk nie, eerst nie veel ag aan dit gegeen, ek het het maar net aan my inbox geloos, en ek het al so paar daarvan gelees, en gedink, dit is baie interessant die siening wat hy het, en die laaste een wat hy vir my gestuur het, het ek net vir hom my e-post teruggestuur, en sê, hou my asjeblief van jou luis af, ek wil nie, en soos koon my taal, maar dit is wat ek vir hom geskryf het, ek wil nie jou drek ontvang nie, Kinders van die Heere wat dieper kyk, toets dit wat hulle sien en dit wat hulle hoor aan die woord van God. Hulle vind die vrug, hulle vind die verheerliking van God. Hulle vind dat daar in Christus geroem word. Of hulle vind dat hier die dinge ontbreek. Hulle spind, dat hierdie valse predikers, hierdie valse profete, een uiterst subtiele namaaksel is, van die ware vrug. Een namaaksel, wat die siel leeg laat. Ek het aan gedink, dat baie keer as ons bezig is met die woord van God, dan versadig dit ons, nee, dit is ons so, dit versadig ons, maar dit laat ons ook met, ek wil meer hee, ek soek nog jyre, as baie kere, ek is baie lieve kos, ek wil weer het, nee, maar as betuig goed wat ek kan eet, wat my versadig het, en dan, dan sit ek, en dan wil ek nie nog hee, nee, want ek gaan ek nie die tweede keer skep, om wat lekker is, nee, en as ander goed wat ek eet, wat ek sal eet die tweede keer om het lekker is. Nee? En dit, so moet het wees, met die woord van God. Ek moet verstandig wees, maar ek moet, ek moet smag na meer. Ek moet smag na dieper. En as ek te doen krijg met die valse profete, moet ek, moet ek het kyk en ek kan onderskui, maar hier is leeg, dit het geen voedingskracht nie, dit het geen geestelike waarde nie. Ek mors my tyd al meesters om spookasem te eet. Al wat gebeur is jou suiker gaan op. 
verder dat het geen voedingswaar. Daarom zal ons vandaag aan de hand van die schrift met ons thema oor bome en vruchten en drie ge gedachten kyk na die ooreenkomst, die verhouding en die onmoendelike teestrijd tussen die boom en die vrucht. Ons gaan daarna na die drie gedagtes kyk so dat elke kind van, van God vandaag zal weet dat daar een lasterlijke dingen geen goed kan wees nie dat hulle sonder Christus krachteloos is, en dat die Heere, die is sy woord, sy gemeente, sal sê, en dat sal vrug dra, gelukkige, en vreugdevolle levens. So kyk ons dan in die eerste gedachte, na die ooreenkomst, van die boom, met die vrug. Hoe vergelijk hulle, met mekaar, Vers 16, een mens plik, plik toch niet drijven van dorens of feie van distels nie. Nou, hoe kom hier die voorbeeld? Want dit is toch voor je hand liggend, is dit niet? Nou, die van julle wat nou uh, um, dalk so bykie van boerderij ken, en van planten daar op die land, sal weet, dat daar partijkie goed is wat lyk soos ietsie goeds, maar eindelijk is het Ietsie slechts. Nee? Vruchte pas bij hulle bome. Die doorings waarna die Heere hier verwijs, is een, is een, soos een rank doorings plant. En hy het een klein swart besies gedra, wat baie soos drijwe gelijk het. Maar het was nie een vrug wat de mens kon eet nie. Die distels het een blommiekie gehad, of het een blommiekie. En die blommiekie het baie gelijk soos die blom van die vijerboom. So wanneer je die blom gesien het, en jy nie mooi gekyk het nie, kon je makkelijk sê, dit is een vijerboom. Maar die blom het nie saak gemaakt nie. Dit is die vrug wat sal ek gemaakt het. Hulle het nie gegaan en die besies van die dorings afgeplik en dit geëet nie, hulle kon nie. Hulle was giftig. Nee. En daarom sê die jere, een mens plik toch nie drijwe van dorings af nie. Een mens plik toch nie feie van distels af nie. Al lyk die blom die selfde. Dit maak die saak nie. Die vrug is wat saak maak. Net so vir interessantheid. Die distels is uiteindelik verbrand. Dus uitgekap en opgekap en dis verbrand. Die doorings is uitgekap en opgekap en verbrand. Want dis al waarvoor het goed was. Je sien die vraag wat die Heere vraag. Dit woord bewys, of dit bewys die antwoord, dat die sigbare uitvloeisel die aard van die innerlijke wezen is. In Jacobus 3 vers 12, lees ons een vijerboom, my broeders kan toch nie olijwe voortbring, of een wingerstok vijer nie. Jacobus vaar het net so'n bykie verder. Want hierdie goed het niks in gemeen. En hoor nou, hy sê, so kan geen fontein brak, een vars water voortbring nie, dis of die een, of die ander een kan nie al twee wees nie. Christus het nie gevra of doorings uh, uh, drijwe voortbring nie, hoor nou. Hier is baie belangrijk, Christus kom nie en hy sê, een um, uh, um, mens kom toch nie by die doorings en dan het daar drijwe aan gegroei nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, een mens plik toch nie drijwe van doorings af nie. Met ander woorde, hy vra die volk, Jullie gaan toch niet met de verwachting na een boste en verwacht om drijven te plik nie. En die kennis van die Heere vandag, ons behoort eigenlijk aan zelf de logica toe te pas. Maar hoeveel keer gaan ons naar iets slechts toe, 
met die verwachting om iets goeds daaruit te kry. Kan nie wees nie, so onmoendlik. Romeine 3, 12, hulle het allemaal afgewek, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed nie, daar is selfs nie een nie, Want is in die wereld is bezig met de doelbewuste poging om te bewijzen dat die morele vrug wat die kinders van die Heere dra niks met hulle geloof te doen het nie. Niks met die Heere Jesus Christus te doen het nie. Dis goeie mens en enige iemand kan een goeie mens wees. Ja, uit de oogpunt van die wereld kan dit zeker maar zo so wees. Hulle sê dat die goeie werke wat die christenen doen, dit zou daar gewees het, al was daar geen geloosbeleiden is nie, al het die kinders van die Heere nie gegloe nie, al was daar die, al het die Heere nie aan die kruis gesterf nie, daar zijn nog steeds mens gewees het wat goeie werke doen. Hulle sê dat mense van teen oorgestelde oortuigings, goeie mense en slechte mense, even goed en even slecht, kan wees. Zolang het niet voor die beestwol van die mens is, kan enige iemand goed wees. En weer eens, uit de menselijke oogpunt, zeker so. En dan maak hulle hier die opsomming, dat de mens, enige mens, Dus Christen kan optreden zonder om waarlijk gereed te wees. En dit is waar hulle verkeerd is. En dit maak al die ander goed, wat hulle probeer voorstel ook onwaar. Want 1 Johannes 1 sê, sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. En dit is ongelukkig, die strijd wat die kinders van die Heere elke dag voer in die wereld. Want die sien daar kom hoope films en boeken en televisiereekse uit, wat baie mooi en oude lyk en voor ons stel is om hierdie mooi morele waardes uh, uh, vir ons te leer. Ek gaan vir julle voorbeeld noem. Hier in die laat tachtigs was die uh, um, westerse, kan ek nou maar sê, bombardering op Zuid-Afrika op sy hoogtepunt gewees. En by voorbeeld het hulle baie uh, flieks op uh, TV 1, 2 en 3, wat ook al gewys. Waar hulle sê nou maar die een fliek wat ek nou onthou, het gegaan oor een, oor een, oor een een meisje wat nou besluit het, sy is nou homoseksueel, en um, hoe uh, die wereld so achsuim tegen hierdie arme kind was, en hoe hierdie kind toe nou haar eerste liefdes te leerstelling gehad het, en eindelijk moet die mens maar net sê, achsuim, kom hier so, dit sal ook kei wees, jy kan doen net wat jy wil. Staan, alles goed wat uit Amerika gekom het, hier na Zuid-Afrika toe. Jy sien die wereld vandag, wil vir ons een ander moraliteit leer, wil vir ons ander reels gee, wat sê, ach, al is het sleg, daar kan iets goeds daaruit kom, ach, sy, ons moet leer, ons moet toch net allemaal uh, um, aanvaar, en ons moet maar net sê, alles is reg en goed en ach, sy, dis wat die wereld ons wil leer, nee, tolerance, nee, Iemand sê, ek sê, homoseksueel, ook okay, nie is, ons is baie dank vir baie geluk, ons, ons ondersteun jou. Man besluit, hy is een vrou, nou mag ons nie meer vir hom sê, my neer, ons moet nou vir hom sê, my jyfvrou of my vrou, hang nou maar af. En ons moet maar net aanvaar, dat het goed en reg is, van die wereld sê, dit is goed en reg. Hoor, Hoor, slechte bome dra altyd slechte vruchten. Om 
moet niet naar die boom toe gaan. Slecht is, wat lasterlijk is. Moet niet naar die boom toe gaan met de verwachting om iets goeds van daar die boom af te plukken. Moet niet naar die boom toe gaan met de verwachting om iets te krijgen wat die ziel verrijkt. Ik wil graag jullie voorbeeld gebruiken voor ik aanbeweeg naar het volgende punt toe. Iemand het, so ek het terug uit die gemeente my het gevraagd, doe nie, wat denk jy van Harry Potter? Nou, Harry Potter is nou amper 20 jaar oud al, is nou al ou nies. Maar sê ek, ja, is een is interessante story, mooie storyline, vertel van die oorwinning van die goeie oor die slechte. Ek sê, maar, dit is hekserij. Ek sê, maar, dit is demonies. Moet nie na, moet nie Harry Potter gaan kyk om na die domein gesê het, gaan kyk dit, en dan iets goeds daar iets verwacht nie. Want het is sleg, het is in ierend sleg. Flieks wat ons kyk, dan gebruik hulle die naam van die Heere eindelijk. Uh, um, videoclips wat vir ons gestuur word, dan vloek en skel hulle. Moet nie iets goeds daaruit verwacht nie. Maak die saak hoe humoristisch dit is nie. As die Heere sy naam gebruik word, vriende, dan kan dit nie goed wees nie. Dan in verkind van God mag dit nie goed wees nie. Vier vir die ouwe boodskap terug en sê, asjeblief, haal my van jou contactlijst af. Ek wil nie meer hierdie type boodskappen ontvang nie. Sien nodig om baie persoon slecht te sê nie. Jou standpunt. Goed, die verhouding dis in die boom en die vrug. Soos volgende punt, in vers 17 lees ons, so dra, of so dra, elke goeie boom, goeie vruchte, maar een slechte boom, dra slechte vruchte. Jy sien die ooreenkomst, waar het is in die vrug en die boom was, het nie net gestrek, tot die specie in die aard van die boom nie. Ons kon nie net sê, Hier is, want ons moest nou verskillende appels, nie? Jy krij ons verskillende modelle. As jy krij die granny smit, en dan krij jy hierdie en en daai, en hulle allemaal lyk anders en pro anders. Verstaan, so dit is nie net om te sê, aan hierdie appelboom gaan ons nou granny smit appels, en wat sê ander? Help my bykie. Ja, golden delicious, ons gaan sommer so so'n lekker gemengde vruchte slaai kan bou, hier op hierdie een boom, een appel, vruchte slaai, wat het ook al mag wees nie, nie, dit strek na die specifieke boom toe, want dan word een granny smit appel, plik jy van een granny smit appel boom af, dit is nie per ongeluk, random, is dan nou hierdie jaar, dra dit granny smit, en volgende jaar is dit golden delicious, dit werk nie so nie, daar is, een verhouding, tussen die boom en die vrug, een onlosmaakbare verhouding. Wat is een goeie boom? Een goeie boom is een boom wat gezond was. Een goeie boom is een boom wat mense die vrug sien en hulle word aangetrek na hierdie boom toe. Want as mooi vrug aan die boom, soos ons nou gesê, die innerlijke aard van die boom, of dit goed of slecht was, was geopenbaar aan die vrug wat aan die boom geplik was. As jy gegaan het, um, baie, baie, baie jare terug, was ek so klein sienkie, en ons is daar op een plaas, na by Komati Poort, waar een van my vrienden sy opa het so uh, um, citrus plaas gehad, want hy is so skyns, dier die lande geloop, dier die rye limoenboom, en dan het hy nou vir ons een limoen, dan is hy nou bezig om die limoen met sy knipmes te skul, en dan snu hy hom op, dan gee hy nou vir ons elke ene stikkie, dan pro ons nou, dan sê hy, hierdie boom, hierdie rye, het nie genoeg water gekry nie. 
En dan gaan hy naar die volgende, dan sê hier die boom het nie genoeg van dit gekryn, hier die rij. En so het hy gegaan, en dan het hy geweet wat er kan geplik word, wat er is recht om geplik te word, wanneer het plik tyd was. En, en dit is vir my so een wonderlijke uh, um, beskrywing, van dat die vrug geopenbaar het wat is fout met die boom. En jylle het al baie van die, van die limoene gekry, Maar hulle is verkoop het hier die groentewinkel soms so typ. Verstaan, as jy die ding oop, oop uh, uh, begin skil, en dan moet jy water bijgooi, dat het net kan proes as hulle moen. En as jy kerk droog aan die binnenkant, jy leer het al gekry. Dit hier was iets fout met die boom. Was iets fout met die boom. En as ons dan loop, en hy sal een land, en ons sien hier is een boom, en hy het vruchte, maar het lyk lelik, hy is sleg, hy het oopgebars, dit, dan weet ons, hierdie boom is siek, hierdie is een corrupte, ongezonde boom, en die vrug wat hy voortbring, is net so sleg. U weet, so kry ons van oma mense ook vandag, hy het, miskien, op een emotionele vlak, die Heere Jesus aangeneem as verlosser, en zaligmaker op een valse fondatie gestaan, van redding, en toe later Jesus Christus heeltemaal verwerp. Maar hulle het hierdie morele waarde systeem, wat hulle aangeleer het, dra hulle saam met hulle, goeie mense. Hulle loop met daar die morele waarde saam met hulle, en dan sê hulle ook, kyk ek is een goeie mens, en ek is nie een kerk mens nie, ek gaan nie kerk nie, ek bid nie, en ek lees ook nie bybel nie, en ek wil niks met die Heere Jesus te doen nie, my lewe is goed genoeg, ek is goed genoeg, my vraag is, wat het daar die waarde systeem gevormd, as het nie Jesus Christus, sy kracht, sy heilige gees, en sy woord was nie, ek weet een koning, staan, vir daar nie, kom ons heen maar in daar nie, Europa, is daar een koningshuis, en daar word die jong prins gebore, daar die prins word voorbereid van jongs af, om een koning te wees, sy hele opvoeding, is daarop gerig, om alles te doen, volgens die wet en die reel vir die koning en hoe die koning moet optree. En dan wanneer hy koning geword het, kan hy nie eeuwenskielik sê, my maat my niks geleer nie, ek het hierdie goed maar net van self een dag geweet. Hy kan het nie sê. Maar sien, dis wat ons doen. Wat ons so kry so dikwels. Ons wil ons afsluit van die Heere af en sê, ek het self goed geword. Hierdie ding wat ek doen, het ek gedoen. Jy sien die oorblijfsel van die vrug van Christenskap, word dikwels gevind in mensese levens wat weggedrijf het van die Heere af. Johannes 15, 5, daai bekende tekst vers, ek is die wijnstok, jylle die loote, wie in my blij, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Sonder die Heere sal die vrug korrup raak. Die boom sal korrup raak. Sonder die Heere kan sy kinders niks doen. En alles wat hulle doen, sal geen kracht heen, sal geen waarde heen. Nou sien ons in die derde plek, die onmoendelike teenstrijdigheid, tussen die boom en die vrug. Vers 18 lees ons, een goeie boom kan geen slechte vrug te dra nie, en een slechte boom 
ook geen goeie vruchten dra nie. Dit is die onmoendelike teenstrijdigheid. Daar kan nie so teenstrijdigheid wees soos een slechte boom wat goeie vruchten dra of een goeie boom wat slechte vruchten dra nie. Dit is onmoendelik. En nou hoef jylle my nie te glo nie, jylle kan maar gaan google of jylle kan een enige kenner van van hierdie boom, een vruchte boom en goed gaan vraag, hy is op jylle sê of sy een goeie boom wat verzorg was kon nie slechte vruchte dra nie die verrottende verwaarloosde boom kon nie met al die pogings wat daar die boom probeer het al het hy sy beste probeer kon hy nie goeie vruchte dra nie want daar toe ons aan Rewe Kasteel was vertel hulle ons van die olijwe, as jylle nou hierdie olijwe, het hulle nou vir jylle baie water, en dan sal nou klompie wat bykie minder kry, en dan sal nou klompie boom, wat hulle geen water gee, niks, hulle gaan maar nie, en hy sê, as jy die olijf, dan plik hulle nou vir jy die een, en hulle plik vir jy die een, dan proe jy nou, rauw olijf is nie baie lekker, sê man, ek is baie lief olijwe, maar een van die boom was nie so lekker, maar jy kan proe, in die olijf, en dan pers hulle ook na die olie, van daar die verskillende olijf, en hulle geef die verskillende naam, en dan sê hulle vir jou, proe hier die olijf olie, en dan proe hier die boom, wat ons net geloos het, wat ons nie water gegeet nie, ons het nie onkruid dooder gespuit nie, ons het niks gedoen nie, hulle het letterlijk net die lang gras tussen die bome, het hulle gaan snui, dit is al wat hulle gedoen het, en jy kan die verskil, in die olie, proe, duidelik, duidelik. Matthies 12, 33, jylle moet of die boom goed maak en sy vruchte goed, of jylle moet die boom sleg maak en sy vruchte sleg. Want aan die vruchte word die boom geken. Sien daar die olijfboom, wat geen ondersteuning ontvang het nie, wat geen water gekryd behalwe die water wat die Heere uit die hemel gegee het nie, daar die boom, maak nie sal hoe hard hy probeer het, om soos daar die eerste gepamper lange bome, die beste olijwe voor te bring nie, hy kan nie, maak nie sal hoe hard hy probeer nie, daar kan nie, wat teenstrijdigheid wees, in die getuienis van die mens, en die innerlijke weese, van die mens nie. As die hart goed was, as die innerlijke goed was, het die goeie daaruit gevloei. Matthies 7 vers 15, maar pas op vir die valse profete wat in skaapskleren na julle kom en van binnen roofsichtige wolwe is. die Heere sê vir sy volk, vir sy disciples, as die goeie vrug nie teenwoordig was nie, as daar iets fout is, dan is het as gevolg van die werkelijke, innerlijke karakter, wat na vore kom. Sien, wanneer die ware kerk, in die wereld, van aangezicht tot aangezicht, aangezicht, ge, uitgebring word, en uitgedaag word, om hulle vrug te wees, word die vraag, weet waar die, die goeie vrug, en waar die slechte vrug is, duidelijk beantwoord, waar word die vooraanstaande lede, van die gemeenskap, gevind, wie vul die vertrouwensposities, Waar kom die weldoeners vandaan? Waar kom die mense vandaan wat gee? En gee? Behalwe uit die geledere van die weergeboren. Sê, ons kan makkelijk sê, doem nie. Jy is nie helemaal recht nie, hoor. Daai ou wat hy kamp nie besit, kijk, hy het miljoene. En hy gee miljoene, 
stikken in die miljoen nie. Maar hy gee baie geld vir hierdie, en vir daar die plek, en vir hierdie, hy praat nie van die ou. Want as daar die ou ontmoeting met die Heere het, sal dit anders wees. Waar kom die beste onderwijsers vandaan? Waar uit wat er huise kom die vleitige jongmanne en dames vandaan? Uit die waar die Heere gedien word. Uit die waar hulle geleer word. Ja, en ons moet, ons moet eerlijk wees met ons self, en sê, ons kan nie voldoen aan die standaard van die Heere nie. Ons moet aan ons self kyk, as die gemeente van die Heere, en sê, ek is nog nie daar, waar die Heere wil hee, ek moet wees nie, en het moet so wees, liewe vriende. Ons moet self onderzoek doen, En as ons by die plek of wat ons kan sê, ek het genoeg gedoen, dan moet ek reis weet, dat ek nie genoeg doen nie. En dat ek meer behoor te doen. Maar wanneer ek kom in vergelijking met die wereld, die bekend van God, dan kan ons ons koppe optel, dan jy wat jou, wat jou na jy jou sasa pensioen gekry het, en jy jou tiende vir die kerk gegee het, nee, kan ek jou waarborg, dat jy baie meer gedoen het, as wat daar die man wat daar buiten skatrijk is, en nie sent vir die kerk gee nie, het jy baie meer gedoen as hy. Ek kan jou kop oplig. Sien, as ek kind van God val, een van die gemeente leeg val, sal daar honderde mense wees, buiten die kerk, wat sal vertel, hoe sleg, kinders van die Heere is, wat sal vertel, dis mos eindelike christen, en kyk hoe maak hy, kyk hoe leef hy, baie mense sal het vertel, maar niemand steer hulle daan, as dit in die wereld gebeur, ons het seker maar kyk, as dit een van ons is, dan worry ons nie, sê die wereld. Dit moet net een van die kerk mense wees nie. Maar dat ons iets om oor te praat. Dat ons iets om te sê. Jy sien, in die wereld verwag hulle nie vrug van gerechtigheid. In die wereld verwag hulle nie dat daar iets goeds moet wees nie. Maar in die kerk is daar een verwachting dat daar goeie vrug moet wees. Sien, die kerk moet voldoen en die gemeente moet voldoen aan die standaard van die Heere. Die wereld is sê dikwels, ja, ek het het al gehoor nie, mense wat in kerk kan nie sê, ja, maar jy het ook wel so homoseksuele predikante, dit sê van, ja, kom maar, kom kerk toe dan, en kyk jy of het so is. Nee, ek gaan die kerk toe nie, want daar is een klomp, mense wat verdeeldheid saai en heeldheid met mekaar strui en heeldheid van mekaar kwaad is. Sê, kom kerk toe en kom kyk of het so is. Nee, dankie, ek stel jy belang nie. Sê, dit is makkelijk om die kerk en die gemeente te oordeel. Belang ek net nie self daar hoef te wees nie. Dit is makkelijk om te sê dat as verdeeldheid in die kerk terwyl al soveel haat in die wereld is makkelijk om te sê, dat die kerk iets verkeerd doen, terwyl die wereld elke dag en elke oomlik, in sonde lewe. Makkelijk. 1 Petrus 2,17, nes ons jylle moet allemaal eer, die broederskap lief, en God vrees die koning eer. Laat ek jy nou mooi vertel, geen wereldse broederskap, geen wereldse liefde, kan ooit gelijk wees aan die broederskap en liefde in die gemeente van Christus. Waar die stoere vriendskap, 
liefdevolle sympathie. Daar die omgee, daar die belangstelling in mekaar se levens. Die gemeente waar gelukkige, vreugdevolle, geduldige en rustige levens gevind word, afgerond. Dier die heilige geest van God met liefde, kalmte en hoop. Ek sluit af. Ons het vandag met ons thema oor bome en vruchte gesien dat in die ooreenkomst van die bome die vrug mag die kinders van die Heere nooit uit iets wat slecht en lasterlik is iets goeds verwacht nie. Moe nie na die dooringtak toe gaan en drijwe beweer plik nie. In die verhouding tussen die boom en die vrug moet die kinders van die Heere weet dat hulle sonder hom niks kan doen nie. En dat daar sonder hom geen kracht is nie. En daar die onmoendelike teenstrijdigheid tussen die boom en die vrug sal daar in die gemeente gelukkige, vreugdevolle, geduldige en rustige levens wees. Gekenmerk, afgerond, liefde, heilige kalmte en hoopvolheid. Hoeveel van ons het al geval vir hier die valse leraars, hier die wolwe wat in hulle skaapskleren kom en tussen die skaapen kom blaar Hoeveel kerke, hoeveel gemeentes moet nog omver gegooi word? Hoeveel fondaties van gemeentes moet nog onder hulle uitgerik word voor die kinders van die Heere gaan wakker word en besef dat hulle mislui word? Jy moet dieper kyk. Dit wat jy hoor, of dit nou op een WhatsApp boodskap is, of een videokie, of wat het ook al mag wees, toets dit eers aan die woord van God. Moet dit nie net vat, as mooi en goed en oulik nie. Toets dit aan wat die woord van God sê. Ek wil die vraag vandag, wat staan hiervoor op jullie lampie geskryf? Kind met my help staan daar niks nie. Werk nie. Ok. Maar eindelijk moet ons dan so sê die Heere. So sê die Heere. Hoekom sê ons so? Ons is bezig met sy woord. So waarom kan ek enig iets toets? Aan Godse woord. En as Godse woord so sê, dan is dit recht, hoeveel keer het ek al van die selle kant sal afgesê, dis nie ek wat so sê nie, die Bijbel sê so. As die bybel so sê, dan sê God so. Maar wie is ek om teen dit te praat? Wie is ek om teen dit te strui? So sê die Heere. Lieve vrienden, ons moet dit toets. Ons moet weet of die Heere so gesê het. Want hy over jou kom en hy sê, die Heere het vandag vir my gesê om vir jou te sê, dan moet jy vir hom vraag, asjeblief, sê het my waar jy dit gesê het in die Bijbel, dat ek het self kan gaan lees. Toets dit aan die skrif, mede aan die onfeilbare woord van God. Mag die Heere jy help, om die boom te meet aan die vrug wat hy dra. Om die boom te toets aan die woord van God. Dat is vandag sal weet dat die lasterlijke gekeerd is. Jy sonder die Heere sonder die heilige gees, krachtloos. Amen. Kom ons by, by gehoofd en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord. 
Heere, en ons bid en vraag dat u ons sal lei om die boom aan hulle vruchte te ken. Maar jyre wat ons aan betref, dat die vruchten wat ons dra sal getuig van die inwoning van die heilige gees in ons levens. En jyre as ons vruchten getoets word, dat het sal strook met die woord. Dat sal strook, jyre, met die standaard van heiligheid. Ons vraag, jyre, dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat die genade so groot is. In die naam van Jesus Christus. Amen.